Manşete hoş geldiniz. Bir kere daha çaresizce haykırıyoruz, isyan ediyoruz, bağırıyoruz, İngilizce, Türkçe tweet atıyoruz, ne bileyim yayınlar yapıyoruz ama mukadderatı önleyebilecek miyiz bilmiyoruz. Yaklaşan felaketi, yaklaşan soykırımı, yaklaşan katliamı önleyebilecek miyiz? Kaç kişiyi kurtarabileceğiz? Kaç kişi sağ çıkacak bu badireden bilmiyoruz. Ama çok endişeliyiz. Derin kaygılarımız var. Gidişat, gidişat çok hayra alamet değil. Nasıl olsun ki? İşte Gazze'den bahsediyorum. İsrail Gazze'yi zaten abluk altında tutuyordu 2006'dan bu tarafa. Şimdi hepten suyun elektriğini kesti. İçeridekileri esirleri bize verene kadar, esirleri bize teslim edene kadar suyu elektriği vermeyeceğim diyerek tehdit ediyor. İçeridekiler öncelikle hastalar, zayıf durumda olan insanlar hayatını kaybedecek. Sonra da kalanları yaşam mücadelesi verecek veya ölecek. Dolayısıyla e, sivil hayatlarla ben onları işte bu şekilde ölüme mahkum ederim susuz elektriksiz bırakarak. Kuvözde bebekler var birazdan bakacağız. Yaşlı hastalar var. Diyaliz hastaları var vesaire. Yani ihtiyacı var. Enerjiye ihtiyacı var en başta. Umurunda değil. Sadece bu bile bir savaş suçudur. Sadece, sadece bu bile eğer savaş diyorsan savaş suçudur. Sadece bu bile senin gaddarlığını gösterir. Sadece bu bile senin hiçbir biçimde savaş hukuku var mıdır ayrı bir konu ama bu konuda bir savaş ahlakı var mıdır ayrı bir konu ama bu konuda Ahlak veya işte hukuk sınırlarının olmadığını gösterir. Amerika'da destek veriyor. Anthony Blinken koşa koşa gitti İsrail'e ve desteğini açıkladı daha lafına girerken ben Yahudiyim. Ee, babam da işte Holocaust'tan kurtulmuştu falan diyerek girdi. Yani öncelikle Yahudiyim diyerek girdi. Öncelikle Amerikalıyım, öncelikle Amerikan Dışişleri Bakanıyım demedi. Henry Kissinger'ın Golda Meir'e dediği gibi 50 yıl önce. Bu defa Amerikan Başkanı Önce Yahudiyim dedi. Böyle de bir fark var. Ama Amerikan başkanına dikkat. Yahu arkadaş, hani insanların manipülasyon, doğrular üzerinde manipülasyon yapması, yani doğrularla manipülasyon yapmasını bir nebze anlayabilir ve eleştirebilirsiniz. Yani bir sürü doğru vardır. İçinden cımbızla birilerini seçer ve onunla bir propaganda yapar veya kendi siyasetini, politikasını bunun üzerine inşa eder. Sen de bunu eleştirirsin. Evet, konuştuğun şeyler doğru fakat sadece işin bir tarafına bakıyorsun. Bir de öbür tarafı var dersin. Fakat burada o da yok. Amerika başkanı, koca Amerikan başkanı önümüzdeki sene bir daha aday olmayı düşünüyor. Apaçık bir yalanı dolaşıma soktu. Hamas'ın 40 bebeğin kafası kesildi. Hamas 40 bebeğin kafasını kesti. Sosyal ağlarda dolaşan dedikoduyu aldı Yahudi temsilcileriyle toplantısında söyledi. Tam olarak şöyle dedi. Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim. Gördüm teyit ediyorum diyor. Beyaz Saray'da sonra yalanlıyor. Hayır görmedi diyor. Biz, biz bize diyor İsrail'den söylenen buydu diyor. Başkan da bunu nakletti. Beyaz Saray yalanlıyor ama işten geçti. Önün arkasına bakmadan bir Amerikan başkanı bir yalanı dolaşıma sokar mı? Sağındaki solundaki kimse uyarmaz mı? Ya dönem böyle bir dönem itele gitsin. Böyle bakıyorlar. Yarın öbür gün zaten iş işten geçtikten sonra doğrusu çıksa bile ne olacak ki? Biden bunun bedelini ödese ne olacak ki? Biden gider bir başkası gelir. Önemli olan o arada yapacağımızı yapmak. Kişiler önemli değil ki. Bir de bu işi uzun zamandır yapıyorum diyor. Ayıp yani. Yani bu manipülasyon, bu trollü mü uzun zamandır yapıyorsun? Ben doğmadan önce kongreye seçilerek girmiş bir isimdir Joe Biden. Benim yaşımdan çok siyasi tecrübesi var. Bunu mu yapıyorsun bu kadar zamandır? Bir başka hikaye. Hani o kamyonet kasasının arkasına yüklenen hatta cesedi yüklendi denen kadın yarı çıplak vaziyette Hamas militanları da işte slogan atıyor falan neyse eziyet ettiler kadına falan gibi bir görüntü vardı. O kadının hayatta olduğu 22 yaşında Alman bir kadın festivale gelmiş müzik festivaline. Annesi onun yaşadığı kredi kartı da Gazze'de bir yerde kullanılmış. Bu da bir manipülasyon veya dezenformasyon olarak kayda geçti geçiyor gibi görüntü Görüntü bu. Birazdan grafiklerle de bakacağız. 
İsrail taş taş üstünde bırakmayacak gibi görünüyor. Terör kamplarını, terörün inlerini vuruyorum, tünelleri vuruyorum falan diyor ama nereyi vurduğunu görüyorsunuz yani. İnsan yaşamları tecrit altında. Nefes alamıyor, alamıyoruz diyoruz insan, diyor insanlar. Bırak elektriği, suyu, soluyacak hava yok. Toz duman. Kendi cesetlerine mi yansınlar? Olan bitene mi yansınlar? Olayın arkasında İran olduğu, fitili İran'ın ateşlediğine dair rivayetler art, artıyor. Alınlarından, el, alınlarından öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Neyse öyle bir şey söylemişti dini lider Hamaney, Hamas'ı kastederek. Bu kapışmanın arkasında maddi manevi desteği bir kere daha teyit edilmiş oldu. O arada Blinken İsrail'e geldi. İsrail başbakanıyla ortak bir basın toplantısı düzenledi. Havaalanında da zaten mevkidaşı tarafından Eli Cohen, İsrail Dışişleri Bakanı böyle karşılandı. Sarmaş dolaş. Çok basit ve net bir mesajla gidiyorum. Amerika İsrail'in arkasında dedi. Basın toplantısında ne söylediğini ne yaptığını önemi yok. Önce Yahudiyim dedi. Ardından da yanınızdayız, arkanızdayız ne gerekiyorsa. Ki zaten silah, mühimmat neyse lojistik her türlü desteği vermiş durumda. Karadan, denizden ki bir uçak gemisi veya işte artık savaş gemisinin de oraya doğru yönlendiği. Gazze'ye doğru yönlendiği duyuruldu. Gazze'de mutlak kontrol sağlamaya çalışıyor İsrail. Bu artık iyice ortaya çıktı. Yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuş bölgede Filistinli. Nereye gittiler, nereye geçtiler, ne yaptılar belli değil. Büyük bir insani dram yaşanıyor. Çok büyük bir insani dram yaşanıyor ama kimin umurunda? Amerika, İsrail kol kola belli ki Gazze'yi dümdüz edecekler. Gazze'nin üstünden geçecekler tabir yerindeyse. Bu şu manaya geliyor. Terörün inlerini, mağaralarını, tünellerini vuruyoruz diyerek bir Gazze'de yaşamı bitirecekler. Elektriğini, suyunu kestiler. Zayıf insanlar, ne bileyim hastalar, yaşlılar, bebekler hayatını kaybedecek. Gazze'ye girdiklerinde de asayiş bir Kemal olacak ama belki yarısı boşalmış olacak. Kalan yarısı da artık ya yaralı ya ölü bir şekilde artık hayata, hayata tutunabilmiş kaç kişi varsa sonra da belli yerleri tutacaklar ve bir nevi Doğu Kudüs gibi kısmen Batı Şeria'daki kontrol gibi bir kontrol sağlayacak Gazze'yi o şekilde bırakmayacak. Yani İsrail'in temel hedefi bu nihai hedefi bu anlaşıldı. Amerika'da destek veriyor bu harekatta. Kaçınılmaz son yaklaşıyor. Yani üzgünüz. Eğer bir değişiklik olmazsa tabi elbette Gazze direnişinin nasıl sonuçlanacağını nasıl, ne netice vereceğini de bilmiyoruz. Çünkü orada bir direniş olacak. Birleşmiş Milletler raportörleri çok çok gecikerek bu bir toplu cezalandırma demişler ama yani bu sağduyuyu ilk 24-48 saatte göstermeniz gerekiyor. 4-5 gün sonra geçmiş olsun. İsrail yaralı Filistinlileri ölüme terk etti diye bir haber. Ya zaten bıraksan hepsini kesecek. Yaralı olarak yaşamalarına bile izin vermeyecek. Kafalarına birer tane sıkacaklar. Ama şimdi dünya öyle bir dünya olmadığı için bir şekilde bir görüntü örüntü dolaşıma girer. Politikamıza zarar verir diye en azından ölüme terk ediyorlar. Yani durum bu. Yaptıkları bu yani. Sonra da eceriyle öldü diyecekler. Yani. Yani savaş hukuku, savaş ahlakı şu bu falan aramayın. Yani karşında, karşılarındakini haşere gibi gören bir devletten bahsediyoruz. Yahudi toplumunu kastetmiyorum elbette. Tüm Yahudi toplumunu kastetmiyorum. Yahudi toplumunda bu duruma e, öfkelenen, tepki gösteren, eleştiren, hatta İsrail'in içerisinde, İsrail vatandaşları içerisinde de var. Niye olmasın ki? İsrail'in belli başlı gazetelerinden Haretz, e, Netanyahu yerden yere vuruyor. Refah kapısı açıkmış, Mısır'a açılan Gazze'nin kapısı. Oradan en azından insani yardım bir ölçüde giderse. Hükümet anlaşmış muhalefetle bir, bir, bir yönüyle İsrail'in 11 Eylül'ü veya 15 Temmuz'u oldu. Tanrı'nın lütfu. Hükümet sallanıyordu. İçeride bir ittihadı birliği temin etti. Aleyhte konuşanların da kellesi vurula. Böyle bir dönem. Evet ölü sayısı artıyor. Oradaki rakam bile değişti. Birazdan gerçek rakamı getireceğim. Belki o bile değişmiştir. Ayrı bir konu. Fakat fotoğraf enteresan. BBC Uydu fotoğrafları üzerinden Gazze'nin nasıl yerle bir edildiğini gösteriyor. Önceki ve sonraki fotoğraf. Cebaliye mülteci kampına girmiş BBC. Suyumuz yiyeceğimiz hatta solumak için havamız bile yok. Aynen öyle. Toz duman her yer. Bu bir normal savaş değil. Bu bir imha savaşı demiş. 
bölge sakinleri ki öyle. Bebek kuvözleri çalıştırılamıyor. Elektrik kesintisi yüzünden 100 bebek yaşamı tehdit altında. Yine 38'i çocuk 1100 diyaliz hastasının hayatı risk altında. Dedim ya yani bir yönüyle işte savaşmadan elektriğini suyunu keserek top atmadan binlerce insanı böyle öldürüyorsun. Rehineler serbest bırakılmadıkça Gazze'ye su bile yok. Toplu cezalandırma bu. Ölü sayısı Gazze'de bu sabah rakamı 1354. Yaralı sayısı 6049. İsrail böyle bir liste paylaşıyor. Bu listede Hamas'ın terör saldırısının ardından öldürülen ve kaybo- kayıp dünya vatandaşları diye Avustur- A- alfabetik sırayla Avusturya, Avustralya, Azerbaycan falan Türkiye'de var. E- Amerika, İngiltere böyle listelemiş. Türkiye'den bir ölü bir kayıp var. Amerika'dan mesela yedi ölü yedi kayıp var. E- İngiltere'de 2 ölü 12 kayıp var. Ama rakamlar yani İngiltere'de yayınlanan rakamlar daha yüksek. En az 15 İngiltere vatandaşından bahsediliyor. Anthony Blinken de en az 25 Amerikan vatandaşından bahsetti. Bunun ne olduğunun önemi yok. Fakat bu liste bana destek verin yanımda durun listesi. Yani bu bir ya bak işte her ülkeye bilgi geçip de sizin de bu kadar vatandaşınız terör saldırısında şehit oldu veya ne bileyim kayıp durumda şu anda biz de buna bakıyoruz falan deme listesi değil bana destek verin bir harekata girişeceğim bir sürü insan ölecek bunları bir görmeyin ve benim arkamda durun listesi bu yani yoksa emin olun yani Yahudi olmayan insanın kendi dininden olmayan insanın İsrail devleti veya işte bu harekatı gerçekleştirenler için bir önemi yok bir Filistin'den çok fazla farkları yok yani Haretz hatırlatıyor 9 Ekim'de attığı bu tweette. Diyor ki 2019 yılında İsrail Başbakanı Netanyahu ana, kendi iktidar partisi Likud'un üyelerine Filistin'e karşı Hamas'ı desteklemeliyiz ve ona onlara para yardımında bulunuyoruz, para transfer ediyoruz dedi. Ve bu bir strateji, stratejinin bir parçası dedi. Yani işte Filistin'i bölme parçalama stratejisinin bir parça, e, şeysi. Hamas'ı güçlendiriyor. Şimdi benzer bir şeyi Feyzi İşbaşaran yazdı. Mesut Yılmaz'la şeye gidiyorlar. E, İsrail'e gidiyorlar. Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde. Toplantıda e, yani Yasser Arafat'la e, ve Netanyahu ile görüşüyorlar. E, Neten, e, Mesut Yılmaz dönemin başbakanı olarak Yasser Arafat'ın bir takım sıkıntılarını anlatıyor. Netanyahu'ya destek istiyor. Netanyahu da Hamas'ın da bankalarda yardım hesabı var. Biz onlara da yardım ediyoruz. Siz de yardımda bulunabilirsiniz diyor. Mesut Yılmaz da cevaben yani bizim muhatabımız Filistin Kurtuluş Örgütü, Yasser Arafat falan deyip geçiştiriyor. Yani orada da söylüyor. Yani bu Hamas'ın uzun yıllardır İsrail tarafından desteklendiği veya işte para yardımı olduğu, para yardımı yapıldığına dair iki ayrı bilgi. Biri Aretsen İsrail basını öbürü de e, Feyzi İşbaşarı'nın Mesut Yılmaz'ınla beraber işte siyaset yapan o dönemde isim. The Times'ın kapağı enteresandı bugün. İsrail koalisyonu saldırı için hazır, işgal için hazır. Evet. Sanki işgal başlamamış, saldırı başlamamış gibi yani. Bu da İsrail'in güçleri, özellikle hava gücü. 50 F-35'i var. 50 F-35. 109 F-15'i var. 176 F-16'sı var. Atak helikopteri Apache 48. 10-15 civarı Heron. Vesaire işte böyle gidiyor. Böyle bir hava gücü. Ve işte karadan tank atışıyla da Gazze vuruluyor. Yani hedef gözetmek sizin Atış yapıyorlar. Yani bir tank atışıyla bir terör hücresinin hedeflenip de vurulmasına kadar olasıysa o kadar olası. Ondan sonra da işte böyle yer yerle bir oluyor. Bunlar terör hücresi mi? Bu yerle bir olan binalar, ağır hasar alan binalar. Terör hücresi mi bunlar? 
Yoksa sivil halkın yaşadığı yer mi? Bunlar terör hücresi mi? Bilmiyorum yani bilmediğim için soruyorum. Bilen varsa aşağıya yazsın. Bu insan mesela Hamas teröristi mi? Yoksa oradaki bir sade bir vatandaş mı? Nasıl anlıyorsunuz? Yerle bir olmuş arkasındaki bina. Bu çocuk terör örgütü üyesi mi? Onu kucağında taşıyan. Bu bebek ve onun babası muhtemelen terör örgütü üyesi mi? Öyleyse alınlarında mı yazıyor? Bebek doğuştan terör örgütü üyesi olarak mı doğuyor? Ben de soruyorum. Dünya basını veriyor. Evet biraz geç kaldı ama iç sayfalarında bu dehşeti dramı veriyor. Yani yukarıda işte bu fotoğraflarla Gazze'de yaşanan dram. Aşağıda da bu şekilde zafer işareti yapan İsrail askerleri. Veriyor. The Times'ın iç sayfasından getirdim. Tam iki, iki orta sayfaya böyle açmışlardı. Sonra efendim Ursula von der Leyen Avrupa parlamentosunda konuşurken söylemiş. Bunu bunu şey için gazete için söylememiş. Bunu Ekim 2022'de yani bundan bir yıl önce aşağı yukarı bir yıl önce Rusya'nın Ukrayna'daki ataklarına karşı işte diyor ki suyu kesmeyin, elektriği kesmeyin. Bu diyor katıksız, katışıksız terördür diyor. Savaş suçudur diyor. Ama aynı Avrupa, aynı Avrupa Birliği komisyonu neyse kapı duvar. İsrail'in bugün Gazze'de suyu elektriği kesmesine ses etmiyor. Aynı Ursula von der Leyen. Bir sene önce aynı konuda Rusya'ya ses edergen. Böyle de iki yüzlüler. Böyle de iki yüzlüler. Türkiye'den iki haberle, öne çıkan iki haberle yavaş yavaş bağlayacağım ama en sonunda bir videomuz var. Bir yere ayrılmayın. Anayasa Mahkemesi üyesi hazır olmadığı için efendim Anayasa Mahkemesi bugünkü Can Atalay dosyasına ilişkin görüşmeyi ileri tarihe ertelemiş. Şey diyemiyorlar da Ankara'dan, saraydan siyaset neyse böyle emir geldi. Ondan böyle bir mazeret. Neymiş efendim? Bir üye dosyaya hazır değilmiş. Dosyaya hazırlanmamış. Çiğdem Mater cezaevinden yazmış T24'e. Keşke Almanya'dan gelmeseydim dediğim olmadı. Fakat daha mühim bir şey var. Ben diyor 2019-20 arasını mahkemenin çekildiğini iddia ettiği filmi çekmediğimi anlatmaya çalışarak geçirdim. Sonrasında da gezi başarısız oldu. O yüzden filmden vazgeçtikleri değerlendirilmiştir tespitiyle uğraştım. Çekilmemiş bir filmin yokluğunu kanıtlamak epey zor oldu. Ve çekilmemiş filmden 18 yıl aldı. Kendimi anlatmam epey zor diyor buna. Yani insanlara, insanları olmayan suçlarla mahkum ediyorlar ve kişi... Ye suçsuzluğunu ispat et diyorlar. Yani normlar öyle tersten çalışıyor ki bugünkü dünyada. Evet Gazze ile başladık. Türkiye'deki mahkeme kararlarına geldik ama insan bu geriye gidişi, bu gerilemeyi, bu savrulmayı gerçekten anlamakta, anlamlandırmakta güçlük çekiyor. Suçsuzluğunu ispat etmek durumunda yargılanan, soruşturulan insanlar. Örgüt üyesisin diyorsun. Hayır değilim diyor. E olmadığını ispat et o zaman. Ya terörist diyor. E olmadığını ispat et o zaman. Suçlu diyor. Alnına bir damga vuruyor. Onunla da işlem yapıyor. Yedi ceddine kadar. Olmadığını ispat et. Evet Filistin'den daha doğrusu Gazze'den bir görüntüyle bir gazeteci. Kendi binasında adeta mahsur kalmış. Plestia Alagat. Umarım doğru okumuşumdur. İsimleri telaffuz etmek güç. Bir kadın gazeteci Gazze'de bir binada durumu anlatıyor. Arkadan patlamalar gelirken nasıl havasız soluksuz kaldığını anlatıyor. BBC Türkçe'den naklederek bununla kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Here is the family. They're gathering all together, also in a place far away from the wind.
I was trying to explain things, but I think you can hear them now. We're inside the house right now, and literally we can't breathe. That's the view from the window, and I can't keep it open. We found really close to my house. That's my window right now. That's the view. I thought my building was safe, but there is nothing, nothing safe. I obviously expected that there, that there would be a response, but honestly, that intense, no one expected that. We're all gathering at our neighbor's house, no internet, no electricity until now. It's around 7 p.m. We literally don't know what's happening in the world here. We're just listening to bombs. So we're like all standing in the street, evacuate, go where? Like evacuate, go where? The situation is crazy, literally no place is safe. Me personally, I've evacuated three times since yesterday. Like, okay, they tell you to evacuate. You go to a friend's house and they call them to evacuate. You go to another friend's house. Like the situation is just terrible.